வணக்கம் சொக்கலிங்கம்பள்ளியப்பன் டைரக்டர் பிரகலா வெல்த் ப்ரைவேட் லிமிடெட் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் வந்து டாப் டென் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்ஸ் இன் எஸ்ஐபி ஸோ கடந்த பத்து வருடத்துல மிக சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ள ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்ஸை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எஸ்ஐபி மெத்தடில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணவங்களுக்கு எந்த விதமான ஃபண்ட்ஸில் ஹையஸ்ட் ரிட்டர்ன் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோ வீடியோக்கு உள்ள போகிறதுக்கு முன்னால் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்ஸ்னா என்ன ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகள் வந்து தங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோவில் மினிமம் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸை வச்சுருக்கணும் ஸோ மீதி தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டை ஸ்மால் கேப் வச்சுக்கலாம் மிட் கேப்பாகவும் வச்சுக்கலாம் லார்ஜ் கேப்பாகவும் வச்சுக்கலாம் அதை பற்றி இஷ்யூ இல்லை பட் மினிமம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் போர்ட்ஃபோலியோவில் இருக்கணும் அதனுடைய டெஃபினேஷன் தான் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்ஸு ஒரு ஃபண்ட் நிறுவனம் ஒரு ஸ்மால் கேப் ஃபண்டை தான் நிர்வகிக்க முடியும் நடத்த முடியும் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ஃபி வந்து எந்தெந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஸ்மால் கேப்பு எது மிட் கேப்பு எது லார்ஜ் கேப்னு லிஸ்ட்டு வெளியிடுது இப்போ கடந்த ஜூன் வரைக்கும் ஆறு மாதத்திற்கான லிஸ்ட்டை வெளியிட்டுருக்கு அந்த லிஸ்ட்டினுடைய லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஜென்ரலாக டாப் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் வந்து ரேங்கில் வந்து நம்ம சந்தை மதிப்பின் அடிப்படையில் எல்லா பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்கள் அனைத்தையும் நம்ம லிஸ்ட் பண்ண இல்லை டாப் ஹண்ட்ரட் நிறுவனங்கள் வந்து லார்ஜ் கேப் நிறுவனங்கள் நூற்றி ஒன்றுலேருந்து இரநூத்தம்பது வரைக்கும் மிட் கேப் நிறுவனங்கள் இரநூத்தி ஐம்பத்தொன்றுக்கு மேலே உள்ள ரேங்கில் உள்ள நிறுவனங்கள் எல்லாமே ஸ்மால் கேப் நிறுவனங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன லார்ஜ் கேப் வந்து எனிவேர் பெட்வீன் இன்னும் ஒரு நாற்பத்தி ஏழாயிரம் கோடியிலேருந்து பதினேழு லட்சம் கோடி வரைக்கும் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பதினேழு லட்சம் கோடி ப்ளஸ் சந்தை மதிப்புள்ள நிறுவனம் அதற்கடுத்து அப்புறம் டிசிஎஸ் பதினாலு பதினஞ்சு லட்சம் கோடி அப்புறம் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் அது மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் லார்ஜ் கேப் நிறுவனங்கள் ஸோ அது டாப் நூறு நிறுவனங்கள் நூறாவது நிறுவனத்தினுடைய மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்தை மதிப்பு அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் தென் மிட் கேப் நிறுவனங்கள் நாற்பத்தேழாயிரம் கோடிக்கு கீழுள்ள நிறுவனங்கள் வந்து மிட் கேப் நிறுவனங்கள் அழைக்கப்படுகின்றன அதே சமயத்தில் வந்து பதினாறாயிரம் கோடிக்கு மேலே ஸோ பெட்வீன் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் க்ரோர் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் வந்து மிட் கேப் நிறுவனங்கள்னு அழைக்கப்படுகின்றன பதினாறாயிரம் கோடிக்கு கீழே கிட்டத்தட்ட பில் பில் டாலர்ஸில் சொல்லணும்னா டூ பில்லியன் டாலர்ஸ் டூ பில்லியன் டாலர்ஸ் அண்ட் பிலோ உள்ள ம சந்தை மதிப்புள்ள நிறுவனங்கள் வந்து ஸ்மால் கேப் நிறுவனங்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகின்றன இந்த ஸ்மால் கேப்பில் வந்து எந்த ஒரு சாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் எந்தெந்த மாதிரியான நிறுவனங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அப்போலோ டயர்ஸு எக்ஸைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பிவிஆர் சினிமா ஹால்ஸ் நார்கில் பிவிஆர் சிட்டி யூனியன் பேங்க்கு விகார்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸ்டெபிலைசர்ஸ் அதெல்லாம் வாங்குவீங்க பிஎன்பி ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் இது போன்ற நிறுவனங்கள்லாம் ஸ்மால் கேப் நிறுவனங்கள் தான் ஸோ நல்ல தரமான பல நிறுவனங்கள் ஸ்மால் கேப்பில் இருக்கின்றன ஸோ இப்போ இந்த இரநூத்தி ஐம்பத்தொன்னாவது ரேங்க்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரம் ஐயாயிரத்தி ஐம்பது ரேங்க் வரைக்கும் போகுது ஸ்மால் கேப் நிறுவனங்கள் ஸோ நம்பர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டியலிடப்பட்ட கம்பெனி நிறுவனங்களில் ஸ்மால் கேப் நிறுவனங்கள் தான் அதிகம் கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் ஸ்மால் கேப் நிறுவனங்கள் இந்த நாலாயிரத்தி எழுநூத்தம்பது நிறுவனங்களில் தான் நம்ம ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகள் முறையீடு செய்கின்றன பட் எசென்ஷியலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரொம்ப சின்ன சின்ன கம்பெனிலாம் போய் அவங்க முறையீடு செய்ய மாட்டாங்க ஃபண்டுகள் அவங்களுக்குன்னு வரையறையெல்லாம் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தம்பத்தொன்றுலேருந்து ஒரு ஐநூறு ரேங்க் வரைக்கும் உள்ள நிறுவனங்களில் தான் மோஸ்ட்லி முதலீடு செய்வாங்க மோஸ்ட்லி எனிவே ஹேவிங் செட் தட் இப்போ உங்கள் முன்னால் வந்து இந்த டாப் டென் எஸ்ஐபி ஸ்கீம்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகளில் உள்ள திட்டங்களை கொடுத்துருக்குறேன் மினிமம் வந்து பத்து வருடம் நடப்பில் இருந்திருக்கக்கூடிய ஃபண்டுகளை தான் எடுத்திருக்கோம் ஸோ மொத்த ஃபண்டுகள் வந்து இன்றைக்கி ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தொம்பது நிறுவனங்கள் நடத்துகின்றன இருபத்தொம்பது ஃபண்டுகள் இருக்கின்றது ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்ஸு ஸோ அந்த இருபத்தொம்பது ஃபண்டில் பத்து வருடத்திற்கு மேல் அனுபவம் உள்ள ஃபண்டுகள் வந்து ஒரு பதினோரு ஃபண்டுகள் தான் அந்த லிஸ்ட்டை தான் உங்கள் முன்னால் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ அந்த லிஸ்ட் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் நம்பர் ஒன் ஸ்பாட்டில் எஸ்ஐபி மெத்தடில் அதிகமான வருமானம் கொடுத்த ஃபண்ட் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிப்பான் இண்டியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்டு ஸோ நிப்பான் இண்டியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்டில் மாதா மாதம் நீங்கள் பத்தாயிரம் ரூபா போட்டிருந்தீங்கன்னா கடந்த பத்து வருடத்தில் பன்னெண்டு லட
ஸோ இப்போ இதில் எஸ்பிஐ ஸ்மால் கேப்பில் லாபம் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு லட்சத்தி அறுபத்தோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொன்று நெக்ஸ்ட்டு தேர்டாக கோட்டக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டு வருது அதனுடைய லாபம் கிட்டத்தட்ட பத்தொம்பது லட்சம் டிஎஸ்பி ஸ்மால் கேப் ஃபண்டு அடுத்தாற் போல் நாலாவது ரேங்கில் வருது அதனுடைய லாபம் பதினெட்டு லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூத்தொன்று அப்புறம் குவான்ட் ஸ்மால் கேப் வருது அதனுடைய லாபம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு லட்சத்தி ஐம்பத்தொம்பதாயிரத்தி நானூற்றி பதினொன்று ஐசிசி ப்ரூடென்ஷியல் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டு அடுத்தாற் போன்று வருது அதனுடைய ரிட்டர்ன் வந்து சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்புறம் ஹெச்டிஎஃப்சி இந்த ஐசிஐசி ஹெச்டிஎஃப்சி ஸ்மால் கேப் ஃபண்டெல்லாம் ஏற்கனவே வேறு ஃபண்டாக இருந்தது பிறகு கேட்டகரி கே கேட்டகரி மாறையில் ஸ்மால் கேப் கேட்டகரியாக அவைகள் மாற்றப்பட்டன ஸோ அதனுடைய ட்ராக் ரெக்கார்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட் ஃபுல் டென் இயர்ஸ் அதை விட குறைவான ட்ராக் ரெக்கார்டு தான் ஃப்ராங்க்லின் ஸ்மாலர் இன் ஃப்ராங்க்லின் இண்டியா ஸ்மாலர் கம்பெனிஸ் ஃபண்டு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் பர்சன்ட்டு அண்ட் சுந்தரம் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டு தென் ஹெச்எஸ்பிசி ஸ்மால் கேப் ஃபண்டு ஆயிரத்தி பிர்லா சன் லைஃப் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டு ஸோ அதனுடைய ரிட்டர்ன் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம அப்சர்வ் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா லோயஸ்ட் வருமானமே எபவ் டுவெல் பர்சன்ட் அதாவது இந்த ஸ்மால் கேப் கேட்டகரிக்குள்ள ஒஸ்ட் எஸ்ஐபி ரிட்டர்ன் ஆர் லோயஸ்ட் எஸ்ஐ ஒஸ்ட்னு சொல்ல மாட்டி லோயஸ்ட் எஸ்ஐபி ரிட்டர்ன் லோயஸ்ட் எஸ்ஐபி ரிட்டர்ன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏபிஎஸ்எல் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டு அதனுடைய ரிட்டர்ன் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இயர் ஆன் இயர் விச் இஸ் தி ஜென்ரல் ஆவரேஜ் நம்ம வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்லேருந்து எதிர்பார்க்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரிய வருது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்ஸ் எஸ் ஹைலி வாலட்டைல் ஹையர் ரிஸ்க்கு எல்லாமே இருக்கு பட் ஆனால் ஒரு லாங்கர் ஹொரைசானில் டென் இயர் ஃபிஃப்டீன் இயர் டுவெண்ட்டி இயர்லாம் எஸ்ஐபி போடையில் ஒரு அற்புதமான வருமானத்தை தந்துள்ளது இனிமேலும் தர வல்லது ஒரு லாங் டேர்ம் எஸ்ஐபி நம்ம போடையில் ஸோ இப்போ இதனுடைய ஆவரேஜ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பர்சன்ட் ஆவரேஜ் இந்த பதினோரு ஃபண்டனுடைய ஆவரேஜ் வந்து இப்போ எடுத்துக்கணும்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பர்சன்ட் இயர் ஆன் இயர் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு ஸோ கண்ணை மூடிட்டு நான் ஒரு ஏதாவது ஒரு ஃபண்டில் போட்டிருந்தேன் போட்டிருந்தேன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்டீன் பர்சன்ட் உங்களுக்கு வருமானம் கிடைத்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனுடைய மெச்சூரிட்டி வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து பத்தாயிரம் ரூபா நீங்கள் பத்து வருஷமாக போட்டுக்கிட்டு இருந்த என்னுடைய மெச்சூரிட்டி வேல்யூ ஆவரேஜ் மெச்சூரிட்டி வேல்யூ வந்து இருபத்தேழு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி மூணாயிரத்தி அறநூற்றி எழுபது ரூபாய் ஸோ லாபம் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி மூணாயிரத்தி அறநூற்றி எழுபது இது வந்து ஆவரேஜ் சராசரி வருமானம்னு சொல்லுவோம் சராசரி வருமானம் தான் இது இந்த ரிட்டர்ன் சரி அடுத்தார் பொண்ணு ஐ ஆம் ஜஸ்ட் கியூரியஸ் ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து தே 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 ஆர் அட்டாச் டு ரெக்கரிங் டெபாசிட் நான் ரெக்கரிங் டெபாசிட் போடணும் ரெக்கரிங் டெபாசிட் போடணும் அது ரொம்ப எனக்கு அஷ்யூடாக ரிட்டர்ன் கிடைக்குது எஸ் டெஃபினட்லி அஷ்யூடு கன்சர்வேட்டிவ் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு தட் இஸ் த பெஸ்ட் சூட்டபுள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு நோ டவுட் அபவுட் இட் கேரண்டீடாக பணம் கிடச்சிரும் எல்லாமே கிடைக்கும் இதையே நான் அந்த ஆவரேஜ் இருக்கு இல்லையா ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆவரேஜ் வருமானத்தை வந்து ரெக்கரிங் டெபாசிட்டோட ஒப்பிட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு பர்சன்ட் ரெக்கரிங் டெபாசிட் கொடுத்துருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லி எடுத்திருக்கேன் கடந்த பத்து வருடத்தில் அப்படின்னு வந்து பார்க்கல நீங்கள் போட்ட பன்னெண்டு லட்சம் பதினேழு லட்சத்தி முப்பத்தெட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு ஆயிருக்கு ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் லேக் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் தான் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டு நீங்கள் பன்னெண்டு லட்சம் போட்டிருக்கீங்க பதினேழு லட்சத்தி முப்பத்தெட்டாயிரத்தி சுச்சமாக ஆயிருக்கு வேறஸ் இப்போ இங்கே வந்து உங்களுக்கு எஸ்ஐபி முறையில் பண்ணியிருக்கையில் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்ஸில் ஆவரேஜாக கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு டு பதினாறு லட்ச ரூபா உங்களுக்கு லாபம் கிடைச்சிருக்கு பதினஞ்சு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி மூணாயிரத்தி அறநூற்றி எழுபது அதாவது ஆர்டிஐ போல் த்ரீ டைம்ஸ் ஆயிருக்கு ஆர்டிஐனுடைய லாபத்தை போல் த்ரீ டைம்ஸ் ஆயிருக்கு அதை தான் இங்கே ஜஸ்ட்டு சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் உங்களுடைய லாங் டேர்ம் கோல்ஸுக்கு ப்ரெட்டி லாங் டேர்ம் கோல்ஸுக்கு ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்ஸில் நீங்கள் தாராளமாக முதலீடு செஞ்சுக்கிறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எங்கள் டீமை அழையுங்கள் நன்றி மற்றொரு முறை இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்